Nej men välkomna och eh, ja kul att vara tillbaka. Jag har haft ett litet paus här på, ja, vad fan är det, två tre veckor. För att eh, jävla massa med jobb och eh, jag har börjat plugga också. Men eh, en glad nyhet för ni som följer mina walkthroughs det är att jag kommer snart få sparken. Yeah! Så att jag kommer sitta hemma och stämpla och förmodligen spela en jävla massa dataspel. Så det blir nog en jävla massa mer walkthroughs, hoppas jag, hoppas jag. Och eh, jag testar just nu ut en ny mic, det är en rockband mic och den verkar ju funka rätt bra. Skriv vad ni tycker i kommentarerna. Eh, ja, tillbaka till spelet. Det här är part 11 på Mafia Walkthrough och eh, det här avsnittet ska vi... Vad fan, jag har ju missat en del. Skitsaksamma. Eh, nej. Det här är inte okej. Okay. Jag lägger ändå bak introt. Sorry för donien. Men i alla fall, Frank. Som ni kommer ihåg förra avsnittet så skulle vi ju hämta Frank. Eller döda han i alla fall. För att han har lämnat ifrån alla sådana jävla uppgifter. Till någon jävla bankman. Och det är just nu... Eh... Nu ska vi gå in i hans hus och sno tillbaka dem. Och det är med min kompis. Wait here. Vad heter han? Jag vet inte. Men fan vad Lotte jag är. Hade hon upptäckt mig så hade det typ. Jag tror inte det hade gått här. Kanske. Jag är lite miss dålig där för jag missar han. Att den gubbar upp. Jag har aldrig blivit anfallen där innan. Du ska egentligen göra det här så tyst som möjligt. Jag vet fan. Jag trodde inte man kunde klara det utan att... Jag trodde inte man kunde klara det om man blev märkt, men det kunde man visst. Här börjar cutscene. Du Salvatore. Okej, okay, chief. Uh, Salvatore. Tydligen. Um. Jo, jag trodde inte man kunde klara det om man blev upptäckt. För då trodde jag han larmade någon så att de låste in kassaskåpet. Men tydligen inte. Det enda du inte kommer få... Eller ja, det är rätt bra. Uh, blir du inte upptäckt så kommer... Det kommer snart få se här Men killen som bor här eh, Vad fan är han? Senator Jag vet inte, något eh, Han kommer hem och så ställer han bilen på baksidan Och går in i huset Och då kan du springa bak och ta hans bil Så du får en bil Om du gör det här helt osynligt Men Christ. det missar jag och det blir ett jävligt kort avsnitt för snart är det fan redan slut alltså. Ta bara papperna där och sen så ska du egentligen bara behöva springa ut där och eh, jag tror det kan vara en här om du gör det helt tyst men. Ja det var varit snyggare 100% om jag skit i det ni såg att han körde iväg med bilen. Och eh, så är det bara dörr om två och sen är det bara att springa ut genom grinden och sen är man färdig. Um, jag kommer lägga den här jävla monologen um, nu precis här i slutet. Annars blir det för jävla korta avsnittet. Men i alla fall, det här var Pux och uh, hoppas vi ses på part 11, 12. Peace out, hej! Luckily, everybody bought that Frank was dead and that I had disposed of his body. So Frank's funeral took place without Frank. The mafia has a habit of organizing grand funerals for important people where they forget the unfinished business they have with each other, or with the dead. The deceased are only shown in a good light. It's the principle of every gangster, at least at a funeral. So it happened that not only Salieri and our people made long speeches about their best friend Frank, but even Morello and other gangsters. Morello and Salieri cried on each other's shoulders. It didn't seem like they had been at each other's throats only the day before. Frank would have been spinning in his grave had he actually been dead. I guess everything turned out pretty well, only I had to think up something about Frank's family. Salieri, of course, wanted to help out his best friend's poor widow till the end of her days. I couldn't let him know that they were really resting comfortably in Europe at that moment. Tommy, it seems our problems aren't over. The prosecutor who nearly got Frank against us is digging up more dirt, and I've heard he even has witnesses. 
It looks like that counselor whose son you shot is sorely craving revenge. The prosecutor is a good friend of his, and if we don't nip it in the bud, they'll make big problems for us. That doesn't sound too good. What's even worse is that guy doesn't trust anyone. He has all the evidence against us in a safe at his villa. Sam and Paulie are taking care of the witnesses right now as we speak. And you've got to get that evidence, Tom. How will we get to it? Well, today we have an excellent opportunity. Mr. Prosecutor has decided to go to the theater, and nobody else will be home. That is, nobody apart from the home security, of course. But his study will be empty. His villa is in the millionaire's quarter. Mr. Prosecutor isn't exactly a poor boy. Thanks, Luigi. Your only concern is how to get in. But there'll be guards around the villa. Once inside, you should be fine. The villa will be empty. The prosecutor's office is on the first floor, and there should be a safe in the wall. For that, you will have Salvatore with you. That's a guy who manages to open every safe in America. Once you've got all the evidence, leave before the prosecutor arrives back home. Okay, boss. Where can I find this Salvatore? He'll be waiting for you down in Hoboken on the corner next to the stadium. So you can pick him up on the way there. I don't have to tell you how important this job is to us, Tommy. Buona fortuna. I'll do my best, boss. And Tommy. If you happen to bump into the prosecutor, don't kill him, no matter what. It'll just bring us more problems. You can depend on it, boss.